心事，看看繁华似锦和你的样子，伴你路几尺，但却离世，哪怕坠天涯咫尺。从一相依一开始，提起你的每个字，都是只手无力的样子。心往后，你却总会姗姗来迟，飞舞着转瞬即逝。昙花一现，雨几时？又盛开的字，渲染了曾经化作诗。几排千年，天南字，都像一生死。大人，请用茶。嗯，来，小川，你看看，这左公子的文章还真不错啊。说实话，我从来没看过他的文章，还好昨夜没聊到这儿，聊到这儿我都不知该怎么接呢。小川，过来。昨夜小川说的话深得我心，所以大人我决定奖赏你，亲自为你喝茶。不过在此之前，我还有个问题要问你：你真不想去吗？小的对大人是忠心耿耿。昨日所说，便是心里所想。当真？当真。小川，你看，这茶叶漂浮在水面上，看似能凌驾于水之上，其实不然。水能载茶，亦能覆茶。茶叶需安分守己，不能忘却水的承载之恩什么事儿？说。之前大人一直说要送我一幅画，画完了吗？这种占便宜的事儿，就数你记得最清。怎么了？大人，你看我干什么？真受不了你！大人，我已经很久没画画了。你都答应我多久了？真当我脑子不好使，忘记了？我说了，大人没心情画。别、啊，你都答应我了。我说了，大人，我没心情画。大人说他没心情画。你看，小川也说了，大人我没心情画。我，我，我怎么了？你就这样莫名其妙对人家发脾气？<笑>行了行了，你先回去，改日我一定做幅好画给你，好吧？乖。嗯。傅九云，你以为我有心情伺候你啊？真是自大又浮夸的仙人。
想想就生气，这条老龙也敢与本座来斗宝。不知天高地厚，那是，师傅的万宝阁里呀、啊，随便拿出一件宝物，就能让那白河龙王羡慕的够呛。<笑>哎，你知道，咱们这香聚山哪件宝物最值钱吗？小的不知。喏、no, ，就是此画。哎，你说这作画的公子奇是何方神圣啊？竟有如此的才情！此前没听师傅提起过这宝贝啊。哼！哎，玄珠刚送的，为了他那个乖戾的情郎。九云，嗯，自从那臭丫鬟来了这府上之后，你就对我爱答不理，还莫名其妙对我发脾气。怎么了？身体不舒服？不舒服就喝酒。一醉解千愁。我听说，昨天晚上左公子来咱们府了，他来干嘛呀？他来，他来是要我们的小川去做他的侍女。就那又傻又臭的土丫鬟还这么抢手，我真不知道你们是怎么想的。那祖公子跟你说了些什么吗？这次来看望九云大人和秦川姑娘，是因为在下还有一个不情之请。左某与贵府的侍女秦川姑娘实在是投缘，所以相请九云大人割爱，还请川姑娘到我那里做事。哦，这么看来。那祖公子和那臭丫鬟还真有关系、啊，九云，那你是怎么想的？我怎么想？我怎么想跟你有什么关系啊？该忙忙你的去。你又凶我，小川啊。你若真放下了，又何必着急避开你那眼眸的豆豆哥呢？小春啊。你若真想去左公子那里，你就去吧。我是说，本大人这里不缺丫鬟，既然左公子那里缺，你就去吧。新梅来了，干嘛呀，九云，吓傻我了！你这大晚上找我，突然干嘛呀？找你能干嘛
，喝酒呗。昨天晚上不是刚喝过吗？而且再说了，现在都什么时辰了，大晚上的，喝什么喝呀？就是睡睡睡觉。你眉山俊又不喝酒的时候，不喝，不喝，不喝，当真不喝？你今天就是弄死我，我也不喝，喝，一醉。放休，嗯，春儿妹妹，我在外面听到这个噩耗，九云大人怎么能这么狠心抛弃你呢？虽然我们相处时日不多，但其实我是真的喜欢你。到了那边，记得朝我来看我，我可真舍不得你。最后尽份力，抱抱你吧。其实有空的话，也不用常回来看看，你就定定心，在总公子那儿待着吧。你说，嗯，呃，我这几年还是有一些变化了吧？你看我现在何时还会为了那女子醉酒？你老兄说来说去呀，还是说的你的心梅。嗯，不不不，说我。即使说你，嗯，呃，我莫要以为你，<笑>你莫要以为，<笑>不对不对，是，你，莫要以为我，不知道你为何求罪。嗯，你知道，嗯，你什么都知道。不惨死在异族手中，我便是要他一双眼睛，也不够偿还他父亲的罪孽。我不能怨他。你也是受害者，他凭什么把怨恨报复在你的身上？你已经伤害过他一次。如果你爱他，求你放他一条生路。从此以后，我与左子辰再无关系。天下那么大，何处才能容下我秦楚子说，你怎么来了？我，我就是晚上睡不着觉，想过来看看你。楚儿，这池塘有什么好看的？二妹，我问你啊，嗯，你说这人生为什么这么难啊？人生，哼，干嘛问你啊？我觉得，人生有什么难的？我可没忘记当时。我来香曲山的缘由，我就想着多赚点钱
，让姨娘给我娶媳妇儿。<笑>那你的目标倒是很单纯。啊，我跟你说，川儿，在这个世界上，我觉得只有目标单纯，才能办成事儿的。你这也想要，那也想要，你会忘记当时你最初想要的是什么的。会吗？嗯。啊，川儿，你来香曲山是为了什么？请师傅收我法术，助我找寻灵灯，报亡国的血海深仇，拯救离国黎民百姓。我自己想要的是什么？一定不会。你看啊，这天下仙山没有千座也有百座吧？是。那为何他此次偏偏独上香曲山呢？这是为何呢？呃，为你而来。为我而来啊！嗯，你还笑得出来啊？好啊，说得好，好个屁！你的命数也要被改变了，劫数难逃啊，兄弟！劫数既然已经来了，那我还躲什么呀？梅山，既然我已经找到他。我就断不会再让他受苦了。来，嗯，喝了这杯酒，天下任我走。干干。嗯小春儿，我回来了，你有没有乖乖的？小春儿，哎，九云大人，你回来了。我回来了，小春呢？啊，我已经让他远走高飞了，离咱们远远的。谁让他走的？这不是你说的吗？我，我说的。嗯。是啊，我说的，我让他走，跟你有什么关系呢？明明是你说的，现在还怪我了。让他走，他还真走
竟是为这万宝阁而来，小川啊，你可真淘气呀、啊！卖关子，你这么聪明，怎么会猜不到呢？再猜，师傅的宝贝如恒河沙数，青儿愚笨，可真猜不到。再说了，这是你送给玄珠的拜师回礼，让我猜什么？来，嗯。为师心里清楚，这些年，若不是你来操持这山中的杂物，将我的香曲山，上上下下，打理的是井井有条。为师哪有那些个心思，收那么多徒弟啊喜新厌旧、厚此薄彼的事情，为师绝不会做。嗯、这是徒儿应该做的。<笑>乖徒弟，走，挑礼物去。什么感受？传闻仙界就师傅和白河龙王宝藏最多，今儿徒儿算是见识了。那白河龙王啊，都比不上您的一个小指头。可以这么说吧。<笑>去看看喜欢什么，尽管拿。师傅，嗯，徒儿都挑花了眼，更是不知道选什么了。<笑>着什么急呀、啊？慢慢挑。你不会看上乾坤带了吧？哎呀，太过稀疏平常了，眼光放高一点儿。师傅说的是，那徒儿去别处看看。哎，这就对喽。
怎么样，青青，满意吗？师傅送了我这么多，不会舍不得吧？<笑>为了你，我什么都愿意做。<笑>师傅说笑了。他是怎么了？伤成这样！开门，别让任何人进来，关门。好。原来是左公子和玄珠姐姐呀，稀客，稀客。左某冒昧了。呃，我知道您来吧，是等小川他的答复的。这个小川他，他基因有些不便，左公子您改日再来吧。那想必秦川姑娘就在屋子里面吧。况且昨天九云大人跟我说，今天会给我一个答复，所以……哎，他出去了，你待会儿再来。那我就在原地等他。说了不便了，方便了自然让你们见着他。子辰，我们先回去吧。既然说了在这儿等他。是也好，不是也罢，今天就要有一个答复。你这人怎么这么不依不饶的？放他们进来吧。走吧。秦川姑娘。左某略懂医术，让左某为您把把脉。左公子，我已差人去为他熬药了。况且，山中的医仙也都已经来过。九云大人，嗯，昨日我离开之后，秦川姑娘发生了什么？没发生什么。子琛，我们还是回去吧。他受伤了，而且伤得非常严重。到底是何等奸人所为？是我，小丫鬟洗坏了我的衣服，我杀他的心都有了。打他，哼，还是轻的。断不是你，是我，那又如何？我堂堂香举山大弟子，责打自家小侍女又没打死，有何不可？玄珠。这就是你来求的仙人，傅九云，你昨日口口声声说要听这是你自己的意愿，你是不是已经动了要折磨他的念头了？没错。谁让他口是心非，嘴里说着会忠于我这个主人，可心里，却总想着要去你们那儿。你怎知他内心所想？猜的。混账。左公子。你也是全陈家的儿子，难道没见过主人惩罚责打奴仆的吗？奴仆，好一个卑微的名字。也对，一个弑师者连师尊都能杀，折磨一个奴仆算什么？玄州，我们走。这个地方，我一刻都不想待。小白。送客，请吧，二位。话说，连左公子也看上那小杂役了，真的？左公子和玄珠都去九云师兄那要人去了，那九云师兄真的给了吗？我可听说，那小杂役可是爬上了九云师兄的床呢，那我就不知道了。你说这小丫头有什么特别的呀？你们二人再乱嚼舌根子，我就拔了他们。退下吧。诺。看来这小丫鬟真是不简单。那傅九云，愧为香曲山大弟子，竟这般虚伪反复，无耻狡诈。我们还是山主的座上客。他竟这般无礼，真是太令人痛恨。之前我还道，他那些实施者的传闻只不过是子虚乌有，但现在看来，他应该能干得出来。明日我就把这件事情禀报山主，好好替你出口气。我要下山。别说仙人了。
这山上的一草一木都令我心生厌恶。你听我一句，我们先把眼睛治好，就下山，再也不去求任何人。玄主，这香雀山，你可下得去吗？你也别瞒着我了，从今天早上到现在，我听好几个人叫你大人了。你是不是为了给我治眼睛、讨山主的欢心，已经败在他的名下了？你这是何必呀？双目失明是我咎由自取。区区一个香雀山，值得女人去求全吗九渊，你过来，你过来，过来啊！你要是这么闲的话，就把我那床天鹅绒的被子拿过来。啊？你这是要打算帮他养伤啊？嗯。怎么了？之前我就想说，现在我可忍不住了。早看出来了，说吧。他可是个危险的奸细，你不能放过他。这样啊！我看秦川去了后山禁地，就回来了。万宝阁，可就在这后山禁地里。然后呢？我什么都想起来了。是他，是他，就是他打破我的脑袋的。真的是他？你个小丫鬟，明明是人间的帝女。隐姓埋名来到香雪山，还以为别人都认不出来你、啊。我可是全天下最厉害的镜子。九渊，你是不是要把他弄醒，然后严刑拷问？没错，我就是要把他弄醒。但是现在，还不是动手拷问他的时候。我还有个更大的计划，需要留他几日，我自有用处。果然，果然。我猜你定有后招，等他醒了，你一定要帮我好好折磨他，替我报仇。替你报仇。嗯子辰，你们烫着吧。啊，子辰。这是我特意为你调食品配的茶，你尝尝看，味道怎么样？这茶味可能如你的口。枸杞、杭白菊、桑叶。决明子薄荷，这些立木的东西一个都没少。你真是无时无刻不在提醒我是个瞎子呀！青青大人到，快请。见过青青大人
，玄珠妹妹，左公子，莫要多礼。山气西家，琼花海的戏言适才开了，我想要妹妹一同去黄昏的琼花海赏赏花，你看如何？我戏言壮景，更遑论此处又是仙居福地，花更不是繁华。我若不瞎，肯定也会去的。你莫要辜负了青京大人的一片好。去吧，左公子所言甚是。我也想一个人待一会儿。那我们走吧。好。醒了，那就把药喝了吧。我怎么在这儿什么都不记得了，我就记得我们最后在一个全是白色的地方。我来告诉你，你昨晚干了什么？你昨晚奉我之命上山采果子，一个人在山中迷失了，不幸跌落悬崖，不省人事。懂了吗？哎，你这个丫头真是毛手毛脚的。行了，你好好养着吧。大人，我去休息了。傅卷云，大胆！我明明是去了万宝阁偷东西，被困受伤。你为什么要救我？为什么要替我掩藏？你昨晚奉我之命上山采果子，一个人在山中走失了，不幸跌入悬崖。我要听实话。你还是不知道的为好。哎，告诉。为什么？因为你是我最爱的小侍女啊。
时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘。阅尽这凡世的。